皆さんこんにちは今日は世田谷区に来ております世田谷区のこれから豪徳寺っていうところに行くんですけど豪徳寺には大名屋敷の御殿が移設されて残されているということで今日はそれを見に行ってみたいと思いますでいきなり余談から始まってしまうんですけど豪徳寺の周辺にはですね世田谷城というのが昔ありましてこれは江戸時代のよりも前のお城だと思うんですけど今でも土塁とか空堀が残されているのでちょっとそちらを最初にご紹介したいと思いますでこの世田谷城っていうのはあんまり詳しいことは分かっていないらしいんですけどどうやら室町時代に作られたお城らしいですねでここはもう早速空堀なんですけど室町時代に武士の士族であるキラ・ヒラシというキラという名前の士族がここにお城を作ったそうですねそして天正18年1590年にはもう小田原征伐によってですね豊臣市に接収されてもう廃城になってしまったらしいですでこの石垣とか結構江戸城の建築に使われたらしいですよなのでこれはもう400年以上前のかなり古い遺跡になりますねでもこうやって住宅地の中ですけど400年以上前の土塁が土塁と空堀が残ってるっていうのはかなり面白いですよねでここは公園になっているので誰でも入ることができるんですよねぜひ興味のある方は行ってみると面白いかもしれないです。今、歴史を知らないともう何のことかわからないような場所ですけど、歴史を知ると面白いっていうのがいいですよね。さあ、早速、寄り道はこのくらいにして、今日の本題の豪徳寺の方に向かっていきたいと思います。で豪徳寺は参道がこうやってあって、かなり雰囲気がいいですよね。両側に松が植わっていて、このようにかぶさるようにして、正面が豪徳寺の門なんですけど、かなり雰囲気がいいです。この並木道は、世田谷区でも綺麗なところとして、観光名所として、結構有名らしいですけど、まあ、確かにすごいいい感じですね。天気も良くて、すごく気持ちよかったです。さあそして豪徳寺の方にやってまいりました豪徳寺はいい家のゆかりのあるお寺として有名ですね彦根藩の第2代藩主伊直隆がこのお寺をいい家の菩提寺として整備したらしいですなので今もいい家のお墓がたくさんあるんですよねこの都の史跡でいい直助のお墓がありますというこういう石柱も立っておりますさあ早速門をくぐって入っていきたいと思いますこの門はこの上に掲げられているのは壁雲館というふうに書いてあるらしいですけどなぜこの文字が書かれているかっていうのはちょっと定かではないみたいですねこの門自体は結構新しいやつみたいで昭和の再建だったかなと思います中に入ってくるとこのように道が続いていますねこの辺は住宅地なんですけどこのお寺に入るとかなり歴史が感じられる雰囲気があってすごく雰囲気がいいですねそして正面に見えるのがこれ仏殿なんですよね多分この仏殿が一番この豪徳寺の中で一番古い建物なんじゃないかなと思いますねそのぐらい結構貴重なものなんですけど江戸時代初期のものらしいですよすごく大きいんですけど中は入れないですねそしてこちら左側にあるのが三重の塔ですこれもすごい立派なんですよねこれは2006年に作られたものらしくて結構新しいものですね高さが 22.5 メートルあるそうですよそしてこの仏殿がすごい立派なんですよね
この仏殿は区内世田谷区で一番古い建物らしくて1677年に建立されたみたいですこの屋根の上にも井伊家の家紋がちゃんと残ってますねで建築様式としては中国とか朝鮮の影響を結構強く受けてるみたいでこの時代の建物としては結構珍しいみたいですねそしてこの仏殿のちょっとだけ奥にあるのが今日一番見たかったやつですね桜藩堀田家の大名屋敷から移築したと言われるこれは事務所っていうか受付と書院なんですよねなので特に説明書きとか何もなくてパンフレットにも何も載ってないんですけどこれが大名屋敷の遺構として現代に伝わっているものです大名屋敷の遺構っていうと大体門とかが、まあ、石垣も結構残ってますけど多いんですけどこうやって5点が残ってるっていうのは本当にかなり珍しいらしくてこの玄関のご覧いただくと分かるんですけどカラハフの感じとかかなり重厚感があって大名屋敷っぽいなっていう感じがしますよねでこの玄関の後ろ側に見えてるじゃないですか今あそこが書院らしくてここも大名屋敷みたいですね結構立派な建物ですけど多分何か用事がない限り入ることはできなさそうですね見学とかはやってないみたいですそれでも江戸時代末期の大名屋敷の雰囲気っていうのは感じることができると思いますねさあ玄関に近づいてみますよ立派ですよねただやっぱり江戸東京博物館にある大名屋敷の模型と比べるとかなり質素な感じかなと思いますね江戸時代末期にはこういう、まあ、重厚感はあるけれどもなおかつシンプルであるというような建築が好まれたみたいでこの建築もそれに分類される感じがしますねこの堀田家のお屋敷っていうのは上屋敷が神保町のあたりですね今ので下屋敷が今の広尾駅の近くにあったんですけどこれがどちらにあったのかっていうのはちょっとわからないんですね現在でも広尾駅の近くに堀田坂というのがありますのでそこに堀田家のお屋敷があったんだなっていう忍ばせる名前は今でも残ってるんですねこの木材の感じとかもすごいですよね古い感じがしてこの天井も多分そのままなんじゃないかなと思うんですけど例えばこれ友達の家に遊びに行ってあ玄関ここだよって言ってこういう玄関だったらびっくりしますよねそのぐらい見るからに古そうな建物ですね横の部分もすごく古い感じがしますねちょっと中が見えますけど手前側は廊下になっているようですねそして奥に見えるのが書院ですね実はこの書院の向こう側にまた遺構があるんですよねちょうど向こう側が庭園になっていてその中に井伊直輔が使っていた茶室があるそうです非公開なのでねちょっと見ることはできないんですけれども結構豪徳寺にはそういった江戸時代の遺構っていうのがたくさん残されているみたいですねでこのお屋敷がなんで豪徳寺に移設されたかっていうのをちょっと知りたくて受付の人とかに聞いてみたんですけどちょっとそういう情報はないらしくて豪徳寺の歴史を書いた紙を渡してくれましたけど豪徳寺の歴史というよりはちょっと遺構の歴史を知りたかったのでその辺の情報っていうのが得られなかったのが残念でしたねでこちらの方は受付ですねこの豪徳寺は招き猫の発祥の地と一説では言われているらしくて招き猫がたくさん売ってました大きいのから小さいのまでたくさんあるんですけど猫好きの方は行ってみると面白いかもしれないです
でここにはもう一つ大名屋敷の遺構がありまして彦根藩井伊家のどこかのお屋敷で使われていた門が移設されています上屋敷が今の国会議事堂のあたりですねそして中屋敷が清井町、まあ、清井の井ですけどの中にあってで下屋敷が今の明治神宮なんですけどそこのどこかの門でどこかのお屋敷で使われていたのがこの井伊家のゆかりのお寺ですから移築されたのではないかなと思いますねちょっと工事してたんでね全体が見られなくて残念だったんですけどえー、ここも行こうということでご紹介しましたそして最後にせっかくなんでいい家の墓所をちょっと見てみたいなと思いますすごく木が生えてて静かな感じでまあお墓ですけどちょっと癒される感じがしましたね天気も良かったので,でいろんないい家の人のお墓があるらしくて一番奥に井直輔のお墓があるそうですね。井直輔は幕末に大老として活躍した人物ですけれども、桜田門外で暗殺されてしまったことで有名ですよね。あとは安政の大国ですよね。でこの正面に見えるのが井直隆のお墓ですね。豪徳寺を井家の菩提寺として整備した人ですね。結構古いお墓ですよ。江戸時代初期の人ですからねそしてこちらを左に曲がってずっとまっすぐ行って一番奥が井伊直輔のお墓です井伊家の菩提寺はこの豪徳寺のほかに彦根の清涼寺と良丹寺あとは浜松にも良丹寺というのがあって全部で4つ菩提寺があるみたいですそしてこちらが伊直輔のお墓です桜田門外の変で暗殺されてしまった伊直輔がここに眠っているわけですねすごく雰囲気がいいところなんでねおすすめですということで今日は現存する江戸藩邸御殿をちょっと見てきましたけどちょっと歴史がねなんでここにあるのかっていうのがわからなかったのが残念かなと思いますが江戸時代の雰囲気を感じるのにはすごいいいところなのでえー、ご興味がある方は行ってみてくださいそれではまた次回お会いいたしましょうさようなら。